என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் இந்த பொது தேர்வில் சாதனை படைச்ச என்னுடைய நண்பா நண்பிகளுக்கும் அவங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கும் மக்கள் இயக்க நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் நான் நிறைய இந்த மாதிரி ஆடியோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் அவார்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் பேசியிருக்கேங்க பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனில் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நினைக்கிறேன் மனசுக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய இது ஒரு பொறுப்புணர்ச்சி வந்த மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் வருங்கால இந்தியாவின் இளம் நம்பிக்கை நட்சத்திரங்கள் உங்கள் எல்லோரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த உண்ணில் என்னை காண்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரேஸ் ஒன்று இருக்குங்க உங்கள் எல்லோரையும் பார்க்கும் போது எனக்கு என்னுடைய ஸ்கூல் டேஸ்லாம் தான் வந்து போகுது நான் வந்து உங்களை மாதிரி அவ்வளோ பெரிய பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்லாம் கிடையாதுங்க ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஆவரேஜ் ஒரு ஜஸ்ட் பாஸ் ஸ்டூடெண்ட் தான் நான் வந்து ஒரு நடிகன் ஆகலனா அதாக இருப்பேன் இதாக இருப்பேன் இல்லைனா ஒரு டாக்டராக இருப்பேன் அப்படி இப்படின்லாம் நான் சொல்லி உங்களை நான் போர் அடிக்க விரும்பலைங்க எனக்கு என்னுடைய கனவெல்லாம் சினிமா நடிப்பு தான் அதை நோக்கி தான் என்னுடைய பயணம் போயிட்டு இருந்தது ஒருவேளை சரி அது விடுங்க அது இப்போ எதுக்கு அதான் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனை ஏற்பாடு பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கிய காரணங்க சமீபத்தில் ஒரு படத்தில் ஒரு அழகான ஒரு டைலாக் ஒன்று நான் பார்த்தேன் கேட்டேன் காடு இருந்தால் எடுத்துக்குவானுங்க ரூவா இருந்தால் பிடிங்குவானுங்க ஆனால் படிப்பை மட்டும் உங்ககிட்ட இருந்து எடுத்துக்கவே முடியாதுங்க அது ரொம்ப ஒரு பாதித்த ஒரு லைன்ஸாக இருந்ததுங்க இது வந்து நூற்றுக்கு நூறு உண்மை மட்டும் இல்லை இதுதான் யதார்த்தமும் கூட அப்படி ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த கல்விக்கு வந்து என் சைட்லேருந்து ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் அப்படின்றது ரொம்ப நாளாக மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருந்தது அதுக்கான நேரம் தான் இது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இதுக்காக உழைச்ச தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கிற ஆசிரியர்கள் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் அண்ட் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் இந்த டாப் த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணி இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து ஏற்பாடு செஞ்ச என்னுடைய மக்கள் இயக்க நண்பர்களுக்கும் ஆனந்த அண்ணாவுக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வேற என்னங்க லைஃப்பில் ஃப்ரீயாக கிடைக்கிறது அட்வைஸ் தான் அது உங்கள் எல்லாருக்கும் சுத்தமாக பிடிக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும் அடுத்து படி படி படிப்பு படிப்பு இது ரெண்டை தாண்டி வேற என்ன பேசுறதுன்னு எனக்கு தெரியல அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனில் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா விட்டுருங்க சும்மா ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி டிஸ்கஷனாக ஒன்று வச்சுப்போம் சரிங்களா போர் வச்சா சொல்லிடுங்க டக்குன்னு கட் பண்ணிடுறேன் இந்த ஒரு முழுமையான ஒரு கல்வி அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல இப்போ வந்து நம்ம ஸ்கூலுக்கு போகிறோம் காலேஜுக்கு போகிறோம் டிகிரி வாங்குகிறோம் அது மட்டுமே ஒரு முழுமையான கல்வி ஆயிடாதுங்கிறதுக்கு ஐன்ஸ்டன் சொல்லிட்டு ஒரு சயின்டிஸ்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவர் சொன்ன ஒரு விஷயந்தான் நம்ம பள்ளிக்கு போய் படித்தது கற்றுக்கிட்டது எல்லாமே மறந்த பிறகு எது எஞ்சி இருக்குதோ அதுதான் கல்வி அப்படின்னு சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு புரியல இவர் என்ன சொல்ல வராருன்னு அப்புறம் போக போக ஒரு மாதிரி லைட்டாக புரிஞ்சுது சரி எனக்கே புரியுது உங்கள் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக புரியுன்றதுக்காகவே சொல்கிறேன் நீங்கள் நல்லா யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம படிக்கும்போது இந்த ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி மேக்ஸ் இக்கனாமிக்ஸ் இதில் நீங்கள் நீக்கிட்டு எது மிஞ்சி இருக்கும் உங்களுடைய கேரக்டர் உங்களுடைய சிந்திக்கும் திறன் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து படிக்கணும் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது மார்க்ஸ் கிரேட்ஸ் இதெல்லாமே முக்கியம்தான் பட் அதை தாண்டி உங்களுடைய கேரக்டருக்கும் சிந்திக்கும் திறனுக்கும் நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்தா அது வந்து ஒரு முழுமையான கல்வியாகவே ஒன்று ஆகுது சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேரக்டரை பற்றி ஒரு அழகான ஒரு லைன்ஸ் ஒன்று இருக்குது 
Uh, when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost. பணத்தை இழந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் எதையுமே இழக்கல ஆரோக்கியத்தை இழந்துட்டீங்கன்னா எதையோ ஒன்று இழக்கிறீங்க ஆனால் குணத்தை இழந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாத்தையுமே இழந்துடுறீங்க இது நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா இவ்வளோ நாள் வரைக்கும் நீங்கள் உங்கள் பேரண்ட்ஸோட கைடன்ஸில் அவங்க ஸ்கூலில் அவங்க வீட்டில் தங்கி நீங்கள் ஸ்கூலுக்கெலாம் போயிருப்பீங்க இல்லையா இப்போ நீங்கள் வேறு வேறு ஊருக்கு போவீங்க வேறு வேறு ஸ்கூல் காலேஜஸில் உங்களுக்கு சீட்டு கிடைக்கும் ஹாஸ்டலில் தங்கி படிப்பீங்க புது புது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைப்பாங்க ஸோ மொதல் தடவையாக உங்கள் பேரண்ட்ஸோட கண்காணிப்புலேருந்து வெளியில் போய் வேறு ஒரு லைஃபுக்கு ஒன்று போகிறீங்க அங்கே ஒரு சுதந்திரம் ஒன்று கிடைக்கும் பாருங்கள் அதை ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணிக்கோங்க ஒரு செல்ஃப் டிசிப்ளினோட சி நான் டிசிப்ளின் சொல்கிறது உடனே நீங்கள் யாரும் லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணவே கூடாது அப்படி இப்படின்லாம் நான் சொல்ல வரலைங்க லைஃப்பை நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஹேவ் ஃபன் அண்ட் லைஃப் பட் அட் த சேம் டைம் உங்களுடைய அந்த செல்ஃப் ஐடென்டிட்டியை காரணத்துக்கு கொண்டு எந்த சூழ்நிலையிலையும் விட்டு கொடுத்துறாதீங்க நம்மளுடைய வாழ்க்கை நம்ம கையில் தாங்கிறத சும்மா ஒரு கார்னர் ஆஃப் த மைண்டில் போட்டு வச்சுக்கோங்க அதை அப்பப்போ நே எடுத்து ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க சரிங்களா இப்போது இந்த கேரக்டரை பற்றி நம்ம பேசணும் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த சிந்திக்கும் திறன் என்னை விட உங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியுங்க திஸ் கரண்ட் ஏரா இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ் இல்லைங்களா எங்கே பார்த்தாலும் தகவல்கள் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டா வேறு என்ன ஷேர் சேட் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா எல்லாத்துலேயுமே தகவல்கள் அண்ட் முக்கால்வாசி வந்து ஃபேக் நியூஸ் இந்த சோஷியல் மீடியாவில் வந்து நியூஸ் போடுற நான் எல்லாரையுமே சொல்லலை ஒரு சில பேருக்கு ஒரு ஹிடன் அஜெண்டா ஒன்று இருக்கும் ஒரு கவர்ச்சிகரமான ஒரு தகவல்கள் மூலிமா நம்ம அந்த டென்ஷனை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக சிலதெல்லாம் நடக்கும் அதை நீங்கள் தான் அனலைஸ் பண்ணணும் எதை எடுத்துக்கலாம் எதை விட்டுடலாம் எதை நம்பலாம் நம்ப வேணாம் எது உண்மை பொய் ஏன்னோ இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா உங்கள் பாட புத்தகங்களை தாண்டி நீங்கள் படிக்கணும் ரைட் உங்கள் மைண்ட் வாய்ஸ் எனக்கு கேட்குது நீ எல்லாம் பெரிய படிக்கிற நீ எல்லாம் வந்து அட்வைஸ் பண்ண வந்துட்டா தானே கேட்டுருச்சு இல்லை இல்லை நான் ஒத்துக்கிறேங்க எனக்கு வந்து முன்னாடிலாம் இந்த ரீடிங் படக்கெல்லாம் அவ்வளோவா இல்லை இப்போ தான் சமீப காலமாக அது வந்திருக்கு பட் ஐம் என்ஜாயிங் தட் ரீடிங் ப்ராசஸ்ன்னு வைங்களேன் நான் எப்படின்னா இப்போ ச நம்ம படிக்கிறத விட படித்ததை யாராவது சொல்லி கேட்கும் போது ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க நான் அந்த கேட்டகரி இப்போ நம்ம படம் கதை சொல்ல வரும்போது கூட நிறைய பேர் இவ்வளோ பெரிய ஒரு பவுண்டட் ஸ்கிரிப்ட்லாம் கொண்டு வந்து படிங்க அப்படின்னா இல்லை நம்ம கதை செட் ஆகாது நீங்கள் சொல்லுங்கள் எனக்கு ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகும்னு சொல்லுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டகரியில் நான் இருந்தேன் பட் நவ் ஐ எம் என்ஜாயிங் திஸ் ரீடிங் ப்ராசஸ்ன்னு வைங்களேன் இல்லை நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் படிங்க எல்லாரையும் பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லா தலைவர்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க அம்பேத்கர் அவர்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க பெரியார் அவர்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க காமராஜர் அவர்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க நல்ல நல்ல விஷயத்த எடுத்துக்கோங்க மற்றதை விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து இன்றைக்கி உங்கள் டேக் ஹோம் மெசேஜ் சரிங்களா இது நிறையா பேர் சொல்லி ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க உன் நண்பனை பற்றி சொல் நான் உன்னை பற்றி சொல்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ அதெல்லாம் மாறிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நீ எந்த சோஷியல் மீடியா பேஜை ஃபாலோ பண்ணுறேன்னு சொல்லு நான் உன்னை பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்றது தான் இன்றைய ஒரு புதிய பழமொழி சரிங்களா ஸோ அடுத்து போர் அடிக்கிறேன்னா ரெண்டே நிமிஷம் தான் முடிச்சிடுறேன் இப்போ அடுத்து நீங்கள் தாங்க நாளைய வாக்காளர்கள் அடுத்தடுத்து புதிய நல்ல நல்ல தலைவர்களை நீங்கள் தான் தேர்ந்தெடுக்க போகிறீங்க ஆனால் ஆனால் பாருங்கள் நம்ம விரலை வச்சு நம்ம கண்ணியை குத்துறதுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா அதுதான் இப்போ நடந்துகிட்ருக்கு அதை தான் இப்போ நாம்பளும் செஞ்சிட்ருக்குறோம் எது இந்த காசு வாங்கிட்டு ஓட்டு போடுறது சும்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு ஓட்டுக்கு ஆயிரம் ரூபான்னு வச்சுப்போமே இப்போ ஒரு தொகுதியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை லட்சம் பேருக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா என்ன ஒரு பதினஞ்சு கோடி ஆச்சா ஒருத்தர் வந்து ஒரு பதினஞ்சு கோடி செலவு பண்ணுறாருனா அவர் அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ சம்பாதிச்சுருக்கணும் சும்மா யோசிச்சு பாருங்கள் ஜஸ்ட் காமன் சென்ஸ் இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய உங்கள் எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் இதெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணுன்னு நான் ஆசைப்படுறேங்க ஒன்றும் இல்ல
தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கிற ஒவ்வொரு மாணவ மாணவிகளும் அவங்கவுங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட போய் அப்பா அம்மா இனிமே காசு வாங்கிட்டு ஓட்டு போடாதீங்கன்னு சொல்லி பாருங்கள் சும்மா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை தானே இது இது கண் நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக நடக்குங்க எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குது நீங்கள் தான் அடுத்தடுத்த வருஷத்தில் வரப்போகிற ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்டர்ஸாக வர போகிறீங்க ஸோ இது இதை நான் ஏன் இதை கனெக்ட் பண்ணி சொல்கிறேன்னா இது எப்போ நடக்குதோ அப்போ தான் உங்களுடைய அந்த கல்வி முறையே வந்து ஒரு ஒரு முழுமை அடைஞ்சதாக நம்ம எடுத்துக்கலாங்க அண்ட் ஃபைனலி ஒன் ஸ்மால் ரிக்வஸ்ட்டுங்க உங்களுடைய கிளாஸ்லேயோ இல்லை உங்களுடைய தெருவுலேயோ இந்த தேர்வில் வெற்றி பெறாத மாணவர்கள்னு இருப்பாங்கள்ல அவங்களெல்லாம் கொஞ்சம் அப்பப்போ அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு அந்த தைரியத்தை கொடுங்க எக்ஸாம்ஸில் பாஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ சுலபம்னு எடுத்து சொல்லுங்கள் தோல்வி அடைஞ்ச அவங்க நீங்கள் கொடுக்குற தைரியத்தில் அவங்க வெற்றி அடைஞ்சாங்கன்னா அது நீங்கள் எனக்கு கொடுக்குற ஒரு பரிசாக நான் அதை எடுத்துக்கிறேன் ஸோ வெற்றி அடைஞ்சவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தோல்வி அடைஞ்சவங்க சீக்கிரமாகவே வெற்றி பெற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்காரணத்து கொண்டு எந்த சூழ்நிலையிலையும் எந்த தவறான முடிவுகள் எடுக்காமல் லைஃப்பில் முன்னேறி செல்ல என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் தைரியமாக நீங்கள் நினைக்கிறத தைரியமாக முன்னெடுத்து செய்யுங்க ஐயா இதை நான் அப்பயே சொல்லணும்னு நினச்சேன் உங்களை டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு கூட்டம் கண்டிப்பாக இருக்குங்க உன்னால் இது முடியாது உன்னால் அது முடியாது இது சரியில்லை அது சரியில்லை இது ஓடாது எல்லாம் சொல்லுவாங்க பட் அதெல்லாம் எடுத்துக்காதீங்க உங்குள்ள ஒருத்தன் இருப்பான் உங்குள்ள ஒருத்தி இருப்பா அவன் என்ன சொல்கிறான் அவன் என்ன சொல்கிறான் அதை மட்டுமே கேளுங்க ஸோ வந்த எல்லாருக்குமே நன்றிகள் வளர்ப்போம் கல்வி வளர்க்க என்னுடைய குட்டி நண்பா நன்பீஸ் தேங்க்யூ